தேசிய மிருகம் அது புலி ஆனால் எலி நிறைய இருக்குது அதில் எலியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அகிலேந்த ரீதியில் வந்து ஒரு தேசிய மிருகம் தேசிய மிருகமாக கொண்டு வர முடியுமா சிறுமை புத்தி கொண்டவர்கள் அவர்கள் வந்து அண்ணாவை வந்து விமர்சனம் செய்யும்போது முதல் முதலாக அண்ணாவுடைய புகழுக்கு எந்த கொம்பனம் இருந்தாலும் சரி அவன் வாங்கி கட்டிப்பான் அது அண்ணா அவர்கள் இன்னைக்கும் காலத்தால் அழிக்க முடியாத காலத்தால் எந்த கொம்பனும் அண்ணாவுடைய புகழுக்கு சிறுமை ஏற்படுத்த வேண்டும் நினைத்தால் அவன் தான் அழிந்து போவான் ஒழிய அண்ணாவுடைய புகழை வந்து எந்த கொம்பனும் அழிக்க முடியாது இந்த கேடுகட்ட ஜென்மை அண்ணா ஓபிஎஸ் தான் ஒரு கட்சியை அனைத்து இது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு துரோகியாக இருக்கின்ற ஓபிஎஸ் அவர் பக்கத்தில் இருந்து ரசிக்கிறார் தாயை பழிக்கிறாங்க ஒருத்தர் வெகுண்டு எழுவானாவ வெகுண்டு எழுவாம அப்படியே வந்து ரசிச்சிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு தொண்டனும் சரி இந்த ஓபிஎஸ்னுடைய வந்து ஒரு மன்னிக்க முடியாத அந்த துரோகத்திற்கு நிச்சயமாக மன்னிப்பே கிடையாது அவங்க அப்பா பேர்லாம் என்ன இங்கே ஒரு சிலை அங்கே ஒரு சிலை திருமணப்படலாம் சிலை திருமண திட்டத்துக்கெல்லாம் அவங்க அப்பா பேர் இப்போ உங்கள் அப்பா பேரை வைக்கிறீங்கல்ல கருணாநிதி டாஸ்மாக்னு வச்சுங்க அந்த வார்த்தைக்கே மரியாதை எல்லாம் போச்சு அந்த மாதிரி சர்வாதிகாரியில் அடைக்கிடுவேன் உடிக்கிடுவேன் சட்ட ஒழுங்கு நிலைநாட்டுவேன் எல்லாத்தையும் தேனும் பால் ஆற விடுவேன் எல்லா அளவுக்கு வந்து பொய் வாயை திறந்த காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரல பொய் 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 இதை பொய் பேசுகிறதே வழக்கமாக கொண்ட ஒரு அரசு வந்து இந்த விடியாத அரசு தான் ஆனால் திமுக குடும்பமே கழகம் குடும்பமே கழகம் ஒரு குடும்பம் கிடையாது குடும்பமே கழகம் என்ற வகையில் ஒரு கழகத்தை தன்னுடைய குடும்ப ஆதிக்க ஆதிக்கத்திலே கொண்டு வந்து ஒரு குடும்ப ஆட்சி தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு நடைபெறுகின்றது அது அது திமுகவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை திமுகவில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே உப்பு கொடுக்காதீங்களா ஏமா இப்போ இப்போ அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம் குடும்ப பாசை உணர்வு மிக்க இயக்கமாக அனைத்து இது என்ன அதனால் முன்னேற்ற கழகம் உருவாக்கி அதன் அடிப்படையில் திமுக பொறுத்தவரையில் ஒரு வாரிசு அரசியல் ஒரு குடும்ப அரசியல் அப்பா புள்ள பேர அப்புறம் இன்னொரு பேர இது கூட ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருவாங்க இனிமேல் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வர்ணனா காளிமுத்து அண்ணன் சொல்லுவார் ஒன்று கறந்த பால் மடி புகாது கறந்த பால் மடு மடி புகாது கருவாடு மீனாகுமா ஆகாது கருவாடு மீனாகாது இது ரெண்டுமே நடக்காத ஒரு சூழ்நிலை இனிமேல் திமுக ஆட்சி என்பது வராது அதுதான் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஒவ்வொரு பொதுமக்கள் தொடர்புடைய அந்த உணர்வு இன்னைக்கு பேர் இந்த அண்ணாவை பற்றி நம்ம பேசினோம்னா மணிக்கணக்கில் நாள் கணக்கில் பேசலாம் இப்போ சுருக்கமாக சொல்லணும்னா மத்தியிலே வந்து ஆட்சியாளர்கள் இந்தியை வந்து திணிக்கும்போது அப்போ அண்ணா சொன்னார் எவ்வளோ பிரசன்ஸ் அமைன்னு பாருங்கள் மத்தியில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஹிந்தி பேசுகிற மக்கள் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் எல்லா மாநிலத்துலேயும் ஹிந்தி வரணுன்னாங்க அதுக்கு அண்ணா சொன்னார் காக்கா கூட தான் நிறைய இருக்குது அதுக்கா காக்காவை தேசிய பறவை ஆக்க முடியுமா அது காக்கா தேசிய பறவை ஆக்க முடியுமா தேசிய பறவை எது மயில் மயில் தேசிய பறவை அதே போல வந்து நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிருகம் அப்படி பார்த்தா வந்து இன்னைக்கு தேசிய பறவை எது இருக்கு தேசிய மிருகம் அது புலி ஆனால் எலி நிறைய இருக்கு அதில் எலிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அகிலேந்த ரீதியில் வந்து ஒரு தேசிய மிருகம் தேசிய மிருகமாக கொண்டு வர முடியுமா முடியாது எவ்வளோ ஒரு அறிவு ஜீவி பாருங்க அதே போல் வந்து ஒரு பன்முகத்தன்மை அதே போன்று எழுத்தாற்றல் அதே போன்று பேச்சாற்றல் ஆங்கிலத்திலே புலமை தமிழிலே புலமை இப்படி எந்த சப்ஜெக்டில் என்ன கேட்டாலும் சரி குறிப்பில்லாமல் பேசக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தலைவர் பேரது அண்ணா அவர்கள் எனவே தான் வந்து பேரது அண்ணா அவர்கள் இன்றைக்கும் காலத்தால் அழிக்க முடியாத காலத்தால் எந்த கொம்பனும் அண்ணாவுடைய புகழுக்கு சிறுமை ஏற்படுத்த வேண்டும் நினைத்தால் அவன் தான் அழிந்து போவான் ஒழிய அண்ணாவுடைய புகழை வந்து எந்த கொம்பனும் அழிக்க முடியாது அம்மாவுடைய புகழை அழிக்க முடியாது 
பொன்மன சேர்மல் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் புகழை அளிக்க முடியாது தலைவரே வந்து அண்ணா என்ன சொன்னார் தலைவரை பற்றி மரத்தில் ஒரு கனி பழுத்து தொங்கி கொண்டு இருந்தது அது யார் மடியில் விழும் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலையாக அது என் மடியில் விழுந்தது விழுந்த கனி எடுத்து நான் பத்திரமாக இதயத்தில் வைத்துக் கொண்டிருந்தது அந்த இதயத்தில் வைத்துக் கொண்ட கனி தான் இதய கனி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அப்படி ஒரு இதய கனியாக அதனால் தான் தலைவரை பொறுத்தவும் இல்லை அண்ணாவை வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து தெய்வமாக வந்து வரைனார் அதாவது இதய தெய்வம் அறிஞர் அண்ணா தோண்டினார் தலைவரே வந்து இதய தெய்வம் தான் சொல்லுவார் அண்ணாவை அப்படி ஒரு தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதே போன்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் அதாவது தான் கொடியிலே இன்றைக்கி பாருங்கள் பட்டொளி வீசி பறக்கின்ற ஒரே கொடி அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கொடி தான் இப்போ அப்படியே நான் காரில் போகும்போது பார்த்தோன்னா அப்படி கொடி அப்படி அண்ணா கை காட்டின்னு பொறுத்து எவ்வளோ ஒரு உணர்ச்சி பொங்க இருக்காது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு தேசிய கொடி கூட பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கட்சி தான் கட்சி தான் முக்கியம் அதனால் அந்த கட்சி கொடியை வந்து முழுமையான அளவிற்கு அது காரில் பறக்கும்போது அதனுடைய அழகே அழகு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணாவுடைய திருப்பெயரை வந்து கட்சியில் வைத்து அழகு பார்த்த ஒரே தலைவர் நம்முடைய புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இப்படி நம்முடைய மனோ சொன்னது போல் சிறுமை புத்தி கொண்டவர்கள் அவர்கள் வந்து அண்ணாவை வந்து விமர்சனம் செய்யும்போது முதல் முதலாக அண்ணாவுடைய புகழுக்கு எந்த கொம்பன் இருந்தாலும் சரி அவன் வாங்கி கண்டிப்பான் அதற்கு குரல் கொடுத்த ஒரே இயக்கம் அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் தான் திமுக குரல் கொடுத்தாங்களா அந்த விஷயத்தில் போட்டு விட்டாங்களா அவங்க ஏன் அவங்களுக்கு என்னென்னா கருணாநிதி பொறுத்தவரையில் வந்து கருணாநிதி பொறுத்தவரையில் வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருந்தா பொங்கி எழுந்திருப்பாங்க ஏன்னா குடும்ப கட்சி அண்ணாவை மறந்துட்டாங்க ஆனால் அண்ணாவை வந்து விமர்சனம் செய்யும்போது பொங்கி எழுகின்ற ஒரு இயக்கம் அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் எனவே தான் இந்த பத்து கட்சி பண்ருட்டி தெரியல பத்து கட்சி போகாத கட்சி கிடையாது அந்த பத்து கட்சி பண்ருட்டி சொல்லுது இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் அது சொல்கிறது அதாவது வந்து ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னா நிருபர் கேட்குறாங்க அம்மா வந்து தண்டிக்கப்பட்டவர் தானே அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த கேள்வி வந்து கேட்பது தப்பு ஏற்கனவே வந்து கர்நாடகாவில் வந்து உயர் நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பளித்து விடுதலையை வாங்கியவர் நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அது மேலே தானே அப்பீல் போனாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த பத்து கட்சி பண்ருட்டிக்கு ஏன் தெரியல சிறுமைப்படுத்தணும் சிறுமைப்படுத்தணுன்றதுக்காகவே அம்மாவை வந்து சிறுமைப்படுத்தி அதே ஒருத்தர் யார் உலக புகழ் ஆஸ்கர் நாயகன் விருதுக்கு தகுதியானவர் ஊழல் கும்பிடு போடுறவர் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வந்து ஒரு ஒரு என்னென்ன ஒரு 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 தெளிவான நிலை இல்லாமல் ஒரு முழுமையான அளவிற்கு ஒரு கட்சியை அனைத்து இது என்ன திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு துரோகியாக இருக்கின்ற ஓபிஎஸ் அவர் பக்கத்தில் இருந்து ரசிக்கிறார் அதை கொஞ்சமாச்சும் மான ரோஷனில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்றியே சொல்லு அவர் இல்லைன்னா நீங்கள்லாம் வந்து அடையாளம் கட்டப்போ அம்மா இல்லை அம்மா இருந்தது அம்மா இருந்ததால் தான் உங்களை அடையாளம் கட்டினாங்க இல்லைன்னா தேனியில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் அதை நீங்களே சொல்கிறீங்க நான் கொச்சப்படுத்த விரும்பலை நாங்கள் மக்கள் நல்லா தெரியுது சாதாரணமாக வந்துருப்பார் அவர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் முதல் கூட்டம் அப்போ வந்து முப்பத்தோரு வயசு எனக்கு அப்போ வந்து பேருந்து அண்ணாவுடைய பிறந்த தின விழா தான் இதே மாதிரி தான் பேருந்து அண்ணாவுடைய பிறந்தநாள் விழாவில் தேனி மாவட்டத்தில் போய் நான் பேசினேன் நான் முதல் கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு உங்களை போல தான் அங்கே இருந்தார் நான் மேடையில் கூட அவர் உட்கார வைக்கிறார் அப்படி இருந்தது உன்னுடைய பவுஷி ஆனால் இன்றைக்கி எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான சொத்து எவ்வளோ ஆடம்பரம் இத்தனையும் கட்சியால் அனுபவிச்சுட்டு அம்மாவால் அனுபவிச்சுட்டு தாயை பழிக்கிறாங்கண்ணா ஒருத்தர் வெகுண்டு எழுவானாவா வெகுண்டு எழுவாமல் அப்படியே வந்து ரசிச்சிருக்காங்கண்ணா ஒவ்வொரு தொண்டனும் சரி இந்த ஓபிஎஸ்னுடைய வந்து ஒரு மன்னிக்க முடியாத அந்த துரோகத்திற்கு நிச்சயமாக மன்னிப்பே கிடையாது அந்த அளவிற்கு அவருக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை மான ரோஷம் இருந்தால் தானே கவலைப்படணும் அது மான ரோஷம் இல்லாதவங்களுக்கு அதை பற்றி என்ன கவலை இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து உடனே அதுக்கு நம்மலாம் கண்டனம் தெரிவித்தோம் ஆனால் ஒரு கண்டனம் கூட இதுவரையில் வந்து அவர் வந்து பண்ருட்டி பேசுகிறது தப்பு அப்படின்னு வந்து திரு ஓபிஎஸ் வந்து சொல்லவே இல்லை 
அப்ப எப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு சுயநலவாதி பாருங்க ஒரு அம்மாவே விமர்சனம் பண்ணா கூட பண்ணுங்க நீங்க நாங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னா இதை விட ஒரு கேடு கட்ட ஜென்மம் உலகத்திலேயே இருக்க முடியாது இந்த கேடு கட்ட ஜென்மை யாருன்னா ஓபிஎஸ் தான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் தலைமை கழகத்தை இதே இது நம்மளும் பூஜிக்கின்ற தலைமை கழகம் இதே இது மாளிகை அது காலால் ஏற்றி வச்சு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சசிகலாவுக்கு எதிராக வந்து ஊர் ஊராக போய் தர்மத்தை நடத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து சசிகலா பற்றி பாராட்டி பேசுறது சம்மன் பல முறை அனுப்பிச்சு சம்மனுக்கு போகாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் போனால் போய் என்ன பண்ணுறது எனக்கு அம்மா மேலே மரணத்தில் சந்தேகம் இல்லை நீங்கள் கேட்டு தானே அமைச்சோம் நீங்கள் கேட்டு தான் அந்த இது ஆர்மன் சாமி கமிஷனை அமைச்சோம் நீ ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அப்படி இருக்கும்போது போய் சொல்ல வேண்டியது தானே ஒரு கோலை ஓபிஎஸ் புத்தல ஒரு வீரன் கிடையாது ஒரு வந்தனா ஒரு கோலைன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கவர் ஒரு கோலையாக கோலை வந்து இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு முதலமைச்சராக வந்து இருந்தார் ஒரு நிதித்துறை அமைச்சராக இருந்தார் இப்படிலாம் ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தார் கட்சியில் என்று நினச்சி நம்மளாம் வெக்கப்படக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமாக தான் நிச்சயமாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அதோடு இன்றைக்கி ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்துட்டு நம்முடைய பிரதான எதிரி யார் யார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வாழ்நாள் முழுவதும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அதே மாதிரி இதே தான் புரட்சி தலைவி அம்மா நமக்கு வந்து தீய சக்தி என்று அடையாளம் காட்டியவர்கள் யார் தீய சக்தி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த தீய சக்தியை போய் அசம்பிளியில் பாராட்டுறாரு என்னது எங்கள் அப்பா வந்து ரசிகர் யார் கருணாநிதி ரசிகர் பழைய அந்த வசனம்லாம் நாங்கள் எடுத்து அப்பப்போ பார்த்தோம் பார்த்துப்போம் திட்டமன்ற குறிப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு திமுக உடைய பி டீமாக இருந்து கொண்டு முழுக்க முழுக்க வந்து கட்சியை வந்து காட்டி கொடுத்து கட்சியை வந்து உடைக்கலாம் நினச்சா அது எல்லாம் முயற்சியெல்லாம் எடுத்து தோல்வி கண்ட ஓபிஎஸ் இனி எந்த காலத்தில் அனைத்து என்ன திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஓபிஎஸ் நினச்சாலும் சரி திமுக நினச்சாலும் சரி எந்த கொம்மலாம் நினச்சாலும் சரி அது உடைக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மாபெரும் சக்தியாக இன்றைக்கு அந்த நடப்பாளையனுடைய தலைமையில் இன்றைக்கு கட்சியை பொறுத்து இன்றைக்கு வீரநடை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு அஞ்சு வருஷம் இது ரெண்டு வருஷம் தேர்தல் காலத்தில் வாக்குறுதி ஊர் ஊராக வந்து என்ன கொடுத்தாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே உடனடியாக என்ன பண்ணுவோம் நீட்டை ரத்து பண்ணணும் நீட்டை ரத்து பண்ணிங்களா இப்போ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கையெழுத்து போடுங்க நீ தானே கையெழுத்து போட்டு ரத்து பண்ணுறேன்ன இப்போ என்ன இப்போ எல்லாரையும் போட்டு கூப்பிட்டு கையெழுத்து போடுறது அது அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் நகைக்கடன் அது எவ்வளோ பேர் பாவம் நகைக்கடன் போய் வச்சுருக்கீங்க பேங்க்கில் நகைக்கடன்லாம் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்களா ஏமா சகோதரிகள் ஆ அஞ்சு சவரம் நகை வைங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் நாங்கள் தள்ளிடுறேன்ட்டாங்க அதுவும் தள்ள சரி அதுக்கப்புறம் கல்விக்கடன் நம்பி போய் என்ன பண்ணால் கல்விக்கடன்லாம் வாங்கினாங்க அதுவும் வந்து அதை பற்றி ரத்து கிடையாது டீசல் மானி வந்து நாலுரூவா கொடுக்குறேன் நாங்கள் அதுவும் கொடுக்கல கேஸ் சிலிண்ட்ரு ஒவ்வொரு கேஸ் சிலிண்டருக்கும் நூறுரூவா கொடுக்குறேன் நாங்கள் அந்த நூறுரூவா கொடுத்தாங்களாமா அவங்களுக்கு அந்த நூறுரூவா கொடுக்கல வயசானவங்க ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறேன் நாங்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டேன் ஆனால் அந்த ஆயிரம் ரூபாயை வந்து வாங்கின பாதியை ரத்து பண்ணிட்டிய அந்த மூதாவது இருபது சாபத்துக்கு நீ வந்து இது தானே சொல் அவங்க சாபம் சும்மா விடுமா உனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அதுவும் ரத்தது இந்த இது தாலிக்கு தங்கம் தாலிக்கு தங்கம் எவ்வளோ அருமையாக இருந்துட்டாமா ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மிகவும் பின்தங்கியவர்கள் சீர்மரபினர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இப்படி ஜாதி மதம் இனம் அத்தனையும் கடந்து எல்லோருக்குமே இருபத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் யாருக்குன்னா வந்து டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்து ஒரு சவரம் ஒரு சவரம் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா வரல வரும் நான் எவ்வளோ திருமணங்கள் போகிறேன் பாவம் அதாவது வசதி இருக்கவங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அம்மாவோடய என்ன என்ன வசதி இல்லாதவங்க அவங்க வந்து அந்த தாலிக்கு தங்க திட்டத்தில் பயன்பெற்று அவங்களுடைய ஒரு சுமையை நம்ம குறைப்பின்ற அடிப்படையில் ஒரு மகத்தான திட்டத்தை கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழரை ஏழரை டன் தங்கத்தை கொடுத்தாங்க அஞ்சாயிரம் கோடி செலவு பண்ணாங்க இவ்வளோ தூரம் வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி அந்த ஸ்கீம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் சரி அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஜாதி மதம் பார்க்காம வந்து எல்லோருக்குமே வந்து அந்த தாலிக்கு தங்க திட்டத்தில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் அரசு நிகழ்ச்சி நடத்தி வட சென்னையில் சென்னை ஃபுல்லாக நாங்கள்
டிகிரி படித்தேன் நான் சரி டிகிரி படிச்சிங்களா இப்போ முன்னாடி வந்து அம்மா காலத்தில் வந்துருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் கிடச்சிருக்கோம் ஒரு சதம் கிடச்சிருக்கோம் இப்போ கிடச்சிதாம்மா அப்போ அந்த அம்மா கோபம் வந்தது பாரு இப்போ நல்லா கொடுத்தான் அவன் சொல்லித்திட்டு அது அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தி தாலிக்கு தங்க திட்டத்தை அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அம்மா உணவகம் ஒரு அருமையான திட்டம் அந்த திட்டத்தை வந்து கொரோனா காலத்தில் மருந்து கொடுத்தோம் வாழைப்பழம் கொடுத்தோம் சாப்பாடு ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்பா பேரில் திட்டத்தை கொண்டு வராங்களா அவங்க அப்பா பேர்லாம் என்ன இங்கே ஒரு சிலை அங்கே ஒரு சிலை திருமண படலாம் சிலை திருமண திட்டத்துக்கெல்லாம் அவங்க அப்பா பேர் ஏன் ஒரு டாஸ்மாக்கு ஒழிப்பேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது ஒழிக்கலை தேர்தல் வாக்குறது என்ன சொன்னீங்க நாங்கள் வந்தோன்னா டாஸ்மாக்கை ஒழிப்பேன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா டாஸ்மாக்கை எங்கே ஒழிச்சிங்க நீங்கள் ஒழிக்கல ஆனால் இப்போ உங்கள் அப்பா பேரை வைக்கிறீங்கல்ல கருணாநிதி டாஸ்மாக்னு வச்சிங்க அந்த போர்டு போட்டு அது போட அதுக்கு போட்டு போர்டு போட்டு வச்சுக்கோ அதுக்கு போர்டு போட்டு வச்சுக்க எல்லாத்துலேயும் தானே உங்கள் அப்பா பேர் வரணும்னு நினைக்கிற அப்படி என்ன அதெல்லாம் சொல்ல கருணாநிதியினுடைய டாஸ்மாக்கு அப்படி தான் சொல்லணும் புரியுதா அது நம்மளை புரட்சி தலைவர்னு அவங்க சொல்லாதவங்க நாம் எதுக்கு போய் அவங்க அப்பா பேரில் முன்னாடி இருக்குது அதை சொல்லணும் நான் தான் சொல்கிறது கிடையாது நான் திரு கருணாநிதி தான் சொல்கிறது அப்படி தானே அந்த மாதிரி வந்து அவங்க அப்பா பேர் கருணாநிதியில் டாஸ்மாக் ஓட்டியில் வச்சுக்கோ ராக்கு வச்சுக்கோ தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை கடைகள் வச்சுக்கோ யாருக்கும் அந்த பிரச்சனை இல்லை வருமானத்தை கூட்டி இன்றைக்கி குடிக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்குது குடிக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வந்து இன்றைக்கி வந்து டாஸ்மாக்கில் வருமானம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த அரசை பொறுத்தோ இல்லை குடி குடியை கெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மா என்ன பண்ணாங்க மாதத்துக்கு வர ஒவ்வொரு தடவை வந்து ஐநூறு கடை ஐநூறு கடை குறைச்சாங்க நீங்கள் குறைச்சிங்களா நீங்கள் ஒம்பதாயிரம் கோடி வருமானம் வந்தது பார்த்தா அதுக்கு கூட்டம் போடுறீங்க டாஸ்மாக்க சரக்கு அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆய்வு கூட்டம் போட்டால் ஒரு முட்டாள் அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழக இந்த முட்டாள் அரசு தான் முத்துசாமி என்ன பாவ நம்மகிட்ட இருக்கும் ஒரு மணல் அந்த அரவு அது கூடுவார் கூடு சேரும்போது தான் அந்த புத்தி மாதிரி இருக்கு அதனால் வந்து அவரை பொறுத்தவரை வந்து அதை வந்து ரிவியூ பண்ணுறோம் ஆய்வு பண்ணுறாரு ஆய்வு பண்ணி இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாரு பாட்டில் சைஸ் சின்னது பண்ணலாமா பெருசு பண்ணலாமா எப்படி பண்ணலாமா அப்புறம் காலையிலே சீக்கிரம் குடி குடி வருது குடி கட்டலாமா காலையில் இருந்தால் நான் குடுறா 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 அப்படின்னு அப்படி வந்து ஒரு குடியை வந்து ஊக்கப்படுத்தி ஒரு தமிழ்நாட்டை ஒரு நாசமாக போகணுன்ற அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த அரசுடைய அந்த கொள்கை இருக்குது அதுக்கு வந்து சரக்கு அதிகமாக வைத்தவனுக்கு சர்டிஃபிகேட்டு சரக்கு அதிகமாக வைத்தா அவனுக்கு ஒரு பெரிய சான்றிதழ் நற்சான்றிதழ் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு அதிகமாக வைத்திருக்காரு சரக்கு குறைவாக வைத்தோம் பார்த்தியா அவனுக்கு மெமோ அவனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் அவனுக்கு வந்து தண்டனை எப்படி இருக்குது பாருமா இந்த விடியாத அரசில் விலைவாசி அதை வந்து ஒரு கட்டுப்படுத்துறதுக்கா இன்றைக்கி நம்ம ஆட்சியில் எவ்வளோ விலைவாசி இருந்தது இப்போ எவ்வளோ விலைவாசி இருந்தது நம்ம ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு மூணு விலையும் சாப்பிட்டு மளிகைப் பொருள் வாங்கினா கூட மொத்தம் எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மளிகை சாமான் வாங்கினாலே குடும்பம் நடத்த முடியும் ஆனால் இந்த ஆட்சியில் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து நம்ம வந்து மளிகை சாமான் வாங்கினோம் உப்பு புளி மிளகா கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து வெண்டைக்காய் வாழைக்காய் தக்காளி அதுக்கப்புறம் முருங்காய் இப்படி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வந்து விலைவாசி இருப்பிச்சு அதை என்ன கட்டுப்படுத்துறது நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அதை கட்டுப்படுத்துறது நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா அம்மா வந்து விலைவாசி ஏறும்போது என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை இந்த பசுமை பண்ணை இதில் மூலமாக ஒரு மானிய வழியில் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆயிரம் கோடி கொடுத்துட்டு போங்க அவங்க அப்பாவுக்கு பேனாவுக்கு மட்டும் எண்பது கோடி ரூபாய் தேவை இருக்குது தண்ணியில் போடுறதுக்கு மக்களுக்கு வந்து ஒரு தக்காளி வெங்காயம் வந்து ஒரு மானிய விலையில் கொடுக்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நூறு கோடி ஒரு ஐநூறு கோடி ஒதுக்க முடியாதாது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விலைவாசி ஒரு பக்கம் சரி சட்ட ஒழுங்கு அப்பாடியும் நம்ம ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸினுடைய நிலைமை ஒரு கம்பீரம் இருந்தது ஏன்னா நம்ம கட்சிக்காரங்க தலைவர் காலத்துலேருந்து சரி யாரும் வந்து நிர்வாகத்துலேயோ இல்லை அதே போல் வந்து ஒரு அரசியந்திரத்துலேயோ தலையிட மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ என்ன அது ஒரு வட்ட செயலாளர் போய் ஸ்டேஷனில் போய் பூந்து அக்யூஸ்டர் தூக்கின் போகிறான் இன்ஸ்பெக்டரும் பார்த்துன்னு இருக்கார் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அவர் கேட்டால் அவருக்கு அடி எத்தனை இன்ஸ்பெக்டர் அடி வாங்கியிருக்காங்க பாவம் இங்கே இருக்க இன்ஸ்பெக்டருக்கே தெரியும் நல்லா கரெக்டாக பேசுகிற ஜெயக்குமார் சொல்லுவார் அவர் அந்த மாதிரி வந்து பாவம் இன்றைக்கி போகும்போது
அடி கன்னத்தில் அடி அதே போல் டிராஃபிக்கை ரெகுலேட் பண்ண போனால் இப்போ அது அனிதராதாகிருஷ்ணன் அவர் பி இறங்கி பல ஆறு கொடுக்குறாரு இப்படி ஒரு காவல்துறை ஒரு கம்பீரத்தோடு தன்னுடைய ஒரு கம்பீரத்தன்மையோடு ஒரு நிர்வாகத்தில் ஒரு உறுதியான அளவுக்கு ஒரு தப்பு செய்கிறவங்க அது சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்வது யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் சட்டத்தின் முன் கொண்டு வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுத்த ஒரு கட்சி ஆச்சுனா அது அதிமுக கட்சி ஆச்சு தான் ஆனால் இப்போ ரவுடிங்லாம் குளுருட்டு போச்சு இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் சரி இங்கேயும் கஞ்சா போதெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இருக்கா கஞ்சா போதை எல்லாமே சர்வசாரணா சும்மா உடனே நான் சர்வாதிகாரி ஆகிடும் சர்வாதிகாரி ஆகிடுச்சு அவர் உடம்பு பார்த்தா அப்படியே இருக்குது சர்வாதிகாரி ஆகிற மாதிரி அவர் இப்போ என்ன பார்த்தாலும் தெரியுது அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டால் நான் சர்வாதிகாரி ஆகிடுவேன் அவர் அவருடைய உடம்புக்கு அந்த சர்வ அதிகாரி ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் எப்படி இருக்கம்மா பஃன் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்காதா ஆ பஃன் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் போதா அப்பப்போ அந்த வார்த்தைக்கே மரியாதை இல்லாமல் போச்சு அந்த வார்த்தைக்கே மரியாதை இல்லாமல் போச்சு அந்த மாதிரி சர்வ அதிகாரியில் அடைக்கிடுவேன் உடிக்கிடுவேன் சட்ட ஒழுங்கு நிலைநாட்டுவேன் எல்லாத்தையும் தேனும் பால் ஆர விடுவேன் எல்லா அளவுக்கும் வந்து பொய் வாயை திறந்தால் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரல பொய் 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 இதை பொய் பேசுகிறதே வழக்கமாக கொண்ட ஒரு அரசு வந்து இந்த விடியாத அரசு தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தேர்தல் காலத்தில் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டு கோடியே பதினஞ்சு லட்சம் பேர் ரேஷன் கார்டு உணவு வாங்குகிறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்குறேன்னு நாங்கள்ல கொடுக்க வேண்டித்தானே இப்போ அதுலேயும் வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்திருக்க அது இருக்கிறவங்க வாங்கியிருக்காங்க அதில் அப்ளிகேஷன் வந்து அது போய் பார்த்தா பாட்டு ரொம்ப கஷ்டம் இங்கே போ அங்கே போ இங்கே போயிட்டு அலைய வச்சு திரிய வச்சு தாய்மரெலாம் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க சோசியல் மீடியாவில் டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு கோடி பேர் கொடுத்துட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க அந்த ஒரு கோடி பேரில் நலிந்தூர் இருக்காங்களா அந்த ஒரு கோடி பேரில் ஏழைங்க இருக்காங்களா அந்த ஒரு கோடி பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்காங்களா ஆ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் சொல்கிறாங்களே வசதியானவங்களே வாங்கியிருக்காங்கன்னு ஒரு வசதி இல்லாதவங்களுக்கு அது வந்து கிடைக்கிற என்ன ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபா என்னமோ கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து அந்த குடும்பமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஏற்றமாகி போச்சு இன்றைக்கி அந்த குடும்பமே பார்த்தா இன்றைக்கி பொருளாதார ரீதியாக வந்து முன்னுக்கு வந்துச்சு அந்த குடும்பமே இன்றைக்கி பெரிய பணக்கார குடும்பமாச்சு ஏன்பா கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து கொள்ளடிக்கிறேன் கொஞ்சம் நஞ்சமா கமிஷன் கலெக்ஷன் கரப்ஷன் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கொள்ளடிச்சு உன் குடும்பம் எங்கே சாதாரணமாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கேட்குற குடும்பம் எங்கே இருக்குது சொல்லு அந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு போக முடியுதானது அந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறதுக்கு வக்கில் அதை வந்து வந்து அப்ளிகேஷன் வாங்குறது இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஐம்பத்தாறு லட்சம் பேர் அப்ளிகேஷன் காலி பண்ணிவிட்டு அந்த ஐம்பத்தாறு லட்சம் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு தேர்தல் முடிஞ்சு நாங்கள் கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு வழக்கமான ஒரு திருநெல்வேலி அல்வா வழக்கமான திருநெல்வேலி அல்வா ஜிலேபி ஆ பூந்தி அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கள் ஏரியாவில் வந்து சின்ன வயசில் ராயபுரத்தில் இருக்கும்போது வருவான் சைக்கிளில் அவன் பாட்டு பண்ணி விடுவான் கரும் பகடா மிக்சர் காராச்சு காரா பூந்தி ஓம் பொடி பம்பாய் லக்கடி தி திப்ஸே மெது பகடாங்குவான் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விற்கிற அரசு தான் இது புரியுதம்மா அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி கவலைப்படாமல் விலைவாசியை பற்றி கவலைப்படாமல் நாடு எக்கேடுக்கிட்டு போனான்ன நமக்கு அதை பற்றி கவலை நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் தினந்தோறும் நீ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு கோர்ட்டு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குது செந்தில் பாலாஜி என்னுடைய மகன் ஜெயவர்தர் எக்ஸ்எம்பி அவர் தான் வந்து கேஸ் போடுறாரு நாங்கள்லாம் விடுறதா இல்லை இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேற்று டிவியில் பார்த்துருப்பீங்கள்ல பார்த்துருப்பீங்கள பொன்முடி கேஸில் அந்த மாலை எல்லாம் வந்தாங்க எல்லாருமே பொன்முடி கேஸில் செம்மன் எவ்வளோப்பா இருபத்தெட்டு கோடி ரூபா சரி பணம் ஒரு பக்கம் விடுங்க எத்தனை லோடு செம்மன்றீங்க ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு லோடு அந்த லாரியை இங்கே நிற்க வச்சோம்னா நேராக சந்திர மண்டலத்துக்கு வந்து அந்த லாரி போய் நிற்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ லோடு செம்மண்ணை வந்து அஷ்டானுங்க அடித்து இப்போ வந்து அந்த வழக்கில் வந்து பிறர் சாட்சியாக சில பேர் வந்து விட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்னஸ் வந்து ஆ சரி சில பேர் விட்னஸ் வந்து மாறிடுறாங்க ஹாஸ்டலில் ஆகிடுறா
அப்படின்னு போயிட்டு விழுப்புரத்திலே யார் பொன்முடி இருக்கிற ஏரியா அங்கேயே போய் வந்து ஒரு பெட்டிஷன் இம்ப்ளீடிங் பெட்டிஷன் போட்டு வாடா பார்த்துக்கிறேன் உன்ன நான் சரிதானா அப்படின்னு சொல்லி பெட்டிஷன் போட்டோம் பெட்டிஷன் போட்டு ஏன்னா பயந்த இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் எதுக்கும் பயப்படாத இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் புரியுது எத்தனையோ சோதனைகளும் நாங்கள் தாங்கியிருக்கோம் அடி தடி வெட்டு குத்து இதெல்லாம் பார்க்காத இயக்கம் அது எல்லாம் தான் பார்த்துருக்கோம் சரிதானா அதனால் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து பயந்த ஆளுங்க கிடையாது நாங்கள்லாம் இப்போ வந்து இது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இதை ஒரு நீதிபதி திரு நீதியரசர் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வந்து அவர் ஒரு தீ சூ மூட்டாவாக எடுத்தார் தூக்கமே வரல எனக்கு அந்த மாதிரி இந்த படுபாவிங்க அந்த மாதிரி இந்த ப்ராசிக்யூஷன் சைடில் சரியாக ஆர்கியூ பண்ணாமல் எல்லாம் விடுதலை வாங்கிட்டாங்க அதை நான் விடப்போகிறதுன்னு சொன்னார் இப்போ அந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டு இருக்க சூழ்நிலை இவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் நீ போவோம் தெரிஞ்சு முன்னாடியே பெட்டிஷன் போட்ட இயக்கம் அது அனைத்து இந்திய அண்ணா அதில் அவரோட முன்னேற்ற கலை கதை இப்போ பார்த்துருப்பீங்களா நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் போனால் மட்டும் விட்ருவோமா ஓபிஎஸ் மேலேயும் கே வீட் போட்டிருக்கேன் கே கே சார் மேலேயும் கே வீட் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து தங்கந்த நர்ஸு அவர் மேலேயும் கே வீட் போட்டிருக்கேன் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் அதனால் வந்து நீதின்னு ஒன்றும் இல்லை கோர்ட்டுன்னு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சதை வலிமை உள்ளதெல்லாம் வச்சதெல்லாம் சட்டமாகாது தம்பி சிலர் வாழ நினைப்பது சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமாகணும் தம்பி அதனால் நமக்கு தலைவர் அப்போவே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டை இன்றைக்கி ஒரு ஒரு அம ஒரு அமைச்சர் என்னுடைய மகன் வந்து கட்சி சார்பில் ஜெயவர்தன் போடுறாரு பெட்டிஷனு நீதிபதி என்ன சொல்கிறாரு ஒரு தார்மீக அடிப்படையில் நீடிக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே வந்து சூடு சொன்ன மான கோஷம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நீக்கியிருக்கணுமா இல்லையா அது இன்னும் நீக்கலை எனக்கு ஜெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் முன்னாடி எப்படி இருந்தார் பந்தாவா இப்போ அவர் மூஞ்சி பார்த்தீங்களா அவர் ஏய் நான் கூட இருபது நாள் இருந்தேன் புழல்ல எப்படி வெளியில் வந்தேன் நான் சிங்கம் மாதிரி வெளியில் வந்தேன் நாங்கள் புரியுதா அதுக்கெல்லாம் பயப்படுறதுலாம் கிடையாது நாங்களாம் புரியுதா நான் அந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி பயப்படுற இயக்கம் அனைத்து இந்த அண்ணா அதனோட முன்னேற்ற கலக்க கிடையாது இருபது நாள் என்ன உள்ளே வச்சார் கேஸு மேலே கேஸு கேஸு மேலே கேஸு நீ எத்தனை கேஸ் மேலாம் போட்டுக்கடா எனக்கு அதை பற்றி கவலை இது ஒன்றும் இது இல்லை எது மன்னராட்சி கிடையாது மக்கள் ஆட்சி மக்கள் ஆட்சியில் நீதிமன்றம் ஒன்று இருக்குது அந்த நீதிமன்றத்தில்லாம் போய் நான் வந்து நீதி நிலைநாட்டுவேன் அந்த ஒரு தைரியம் அந்த அடிப்படையில் நாம் வந்து இருபது நாள் கில்லி மாதிரி வெளில வந்தோம் இப்போ பார்த்தா செந்தில் பாலாஜி மூஞ்சி எப்படி இருக்குமா கிளம்ப மாதிரி ஆகிட்டாங்களா ஐயோ என்னை விட்டுடுங்க என்னை விட்டுடுங்க அந்த ஒரு ஒரு சோசியல் மீடியாவில் கூட வரும் பார்த்தியாது குழந்த அழுகிற மாதிரி குழந்த அழுகிற மாதிரி அந்த மாதிரி முப்பத்தி நாள் தண்ணி பிடிப்பா என்ன ஆட்டம் ஆடா பாவி என்ன ஆட்டம் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் என்ன ஆக்சுவலாக சொல்லக்கூடாது ஸ்பீக்கர் வந்து என்னை வந்து அம்மா வந்து சில குற்றச்சாட்டுகள் அதாவது ஒரு போலியானது என்னை வந்து எடுத்தாங்க உடனே என்ன பண்ண அம்மா என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் எந்த தப்பும் பண்ணலாம் அம்மா என்ன முடிவு செய்யலாம் நான் வந்து ஒத்துட்டு போகிறேன் சரிங்க நீங்கள் போங்க நாங்கள் அப்புறம் ரெண்டு நாள் ரிசைன் பண்ணேன்னா ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஸ்பீக்கர் இருக்கும்போது செந்தில் பாலாஜி கிட்ட நம்முடைய ஒரு 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 ஸ்பீக்கராக இருந்தது ஒரு அரசியல் இடைமுக்கில் ஒரு ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அதுவும் நம்ம மாவட்டத்து ஆளுங்களுக்கு ஏதோ நம்ம கட்சிக்கார் வராங்க நடிப்பில் ஒரு இருபது பேர் கொடுத்தேன் எப்பா இந்த மாதிரி வந்து இருபது பேர் கட்சிக்கு உழைச்சவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய பசங்களுக்கு இதை வந்து போட்டுருங்க நான் ஸ்பீக்கராக இருக்கும்போது அப்படியே வந்து கூப்பிட்டு கொடுத்தேன் நான் ஏன்னா ஸ்பீக்கர் எங்கேயும் போகக்கூடாது இதுதானா அதனால் நான் வந்து என் சேம்பர்லேயே கூப்பிட்டு கொடுத்தேன் கொடுத்தோன்னா சரி நான் நான் உடனே பண்ணிடுறேன் என்னம்மா ஸ்பீக்கர் எத்தனை அப்படியே மாறிட்டான் அப்படியே மாறிட்டான் மாறிட்டு லிஸ்ட் வந்துச்சு இருபது பேர் இது வரவே இல்லை என்னக்கா கடும் கோபம் எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ எம்எல்ஏ தான் நான் நானும் அதுக்கெல்லாம் பயிட மாட்டேன் நான் அப்புறம் நான் வந்து லாபியில் வந்து உட்காந்துட்டா போல யார் செந்தில் பாலா செந்தில் பாலாஜி யார் நான் கரூர் இன்சார்ஜாக இருக்கும்போது ஹோட்டலில் நான் வந்து உள்ளே இருப்பேன் நான் நாலு மணிக்கு போனோம்னு வச்சுக்கேன் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் வந்து காலையில் ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன் என் பிஏ கிட்ட அண்ணன் என்ன சாப்பிடுவார் சிக்கன் சாப்பிடுவாரா மட்டன் சாப்பிடுவாரா டீ சாப்பிடுவாரா காஃபி சாப்பிடுவாரா அண்ணன் எத்தனை மின்னி கேள்வார் இதெல்லாம் முறவாசல் பண்ணாலே நீ ஆ இப்படியெல்லாம் நீ பண்ணிவிட்டு பழசை நினச்சி பார்க்கணும் கரூர் மாவட்டம் இன்சார்ஜ் தானே அம்மா வந்
கூட கூட்டுன்னு போய் சுற்றுவோம் நான் எல்லாத்தையும் இந்த பாசுர அமைக்கிறது மாவட்ட செயலர் ஒன்றிய செயலர் எல்லாமே அன்றைக்கி நான் தான் அன்றைக்கி அம்மாவுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அன்றைக்கி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அன்றைக்கி அப்படி இருந்தது உன்னுடைய பவிஷ்யம் ஏன் சீனியர் அட்டின்னா உன் சீனியர் அட்டின்னா ஆ நேற்று மா நேற்று பெய்த மலையில் முளைச்ச காளானி நீ வந்து பேசுகிற பேச்சு கூட்ட ஏன்பா நான் கொடுத்தது போடல இது நியாயமான்னு கேட்டேன் இல்லை நான் போட்டுறேன்ட்டுன்னு நீ போ எப்படி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து செயல்பாடு தெரியும் ஆனால் உன்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கியனை நான் பார்க்கவே இல்லைப்பா நான் உண்மையிலே சொன்னேன் நான் அவன் மந்திரி நான் நான் எம்எல்ஏ நான் எனக்கு என்ன பயம் இருக்க சார் எனக்கு பயம் இல்லையா உன்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கியனை நான் பார்க்க உன் பழசு மறந்துட்டு நீ பேசுகிற ஆனால் நல்லா இருப்படா நீ அப்படின்ன உண்மையிலே சொன்னேன் நல்லா இருப்படா நீ என்ன அப்படி தொங்கப்பட்டு போயிட்டான் இன்றைக்கி பாரு இன்றைக்கி அது மாதிரி எத்தனை பேருடைய வந்து ஒரு சாபம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சும்மா விடாது அதனால் இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ரூம் போட்டு ஒரு ஊழல் எப்படி பண்ணலான்னு யோசனை பண்ணி ஒட்டு மொத்தமாக தான் என்ன செய்வேன் நான் கடவுள் வந்து ஒரு நாள் ஒருத்தங்க வந்து வரம் கேட்டான் கடவுள் முன் தோணினாராம் சரி இவ்வளோ நாளாக கஷ்டப்பட்டு கேட்குற என்னென்ன வரம் வேணும்னு கேட்டாங்க கடவுள்கிட்ட இவன் கேட்டானா நான் வந்து ஓட ஓட தங்கமாக இருக்கணும்னா எவ்வளோ ஆசைப்பாரு அதுக்கு வந்து இவர் சொன்னாராம் வேறு கடவுள் ஓட ஓட தங்கமாக வந்து நான் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் ஆனால் நிற்கக்கூடாது நீ நின்று அவன் தலை வச்சு செத்துருவேன்னா இவனுக்கு வந்து அப்போ என்னென்னா பொதுவாக அந்த வந்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைண்டில் தங்கம் 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 தங்கன்றதே அது செட் ஆகி போச்சு சாவுறதை பற்றி நினைக்கல இவனை என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் கடவுள் ஓனா 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 மூச்சு இறைக்குது திருப்பி நிற்கிறான் ஐயோ நின்னம்னா செத்து போய்டுவேன் திருப்பி ஓடுறான் திரு அப்படி நின்னா செத்து போய்டுவேன் அப்படியே ஓடி போய் கடைசியில் செத்தே போனான் கடைசியில் செத்தே போனான் அதனால் பேராசை வந்து பெருநஷ்டம் ஊரை வளைச்சி ஆட்டையை போட்டு எல்லாருடைய சாபத்துக்கு ஆளாகி இப்படி எல்லாம் சேர்த்து வச்ச இப்போ என்ன ஜெயிலில் உன் நிலமை என்ன அதை யோசனை பண்ணுது புரியுதா அதனால் இந்த மாதிரி வந்து அயோக்கியங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் வந்து தன்னுடைய க கடமை செஞ்சுருக்கு அதனால் இன்றைக்கி இந்த ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சட்ட விரோத செயல்கள் அதை வந்து ஊக்கப்படுத்துகின்ற வகையில் தான் இந்த ஆட்சியினுடைய செயல்பாடு இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் என்ற எண்ணம் வந்து கொஞ்சம் கூட இந்த அரசாங்கத்துக்கு கிடையாது எனவே தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு அனைத்தையும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்ணுடைய எண்ணம் அதே போல் நம்முடைய பொதுமக்களுடைய எண்ணம் எப்பப்பா தேர்தல் வருது எப்பப்பா தேர்தல் வருது வரும் ஜனவரி வரலாம் பிப்ரவரி வரலாம் மார்ச் வரலாம் ஏப்ரல் வரலாம் அதுக்கு மேலே தாண்டாது ஆனால் அப்படி வரும்போது நாற்பது நமதே நாடு நமதே என்கின்ற வகையில் ஒரு வரலாற்று வெற்றியை அதை திதி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெறும் என்ற அந்த நல்ல மகிழ்ச்சியான செய்தி சொல்லி அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த கொஞ்ச நேரம் இருப்பா கொஞ்சம் இருப்போம் தம்பி எல்லாருமே இந்த பூத் கமிட்டியெல்லாம் அமைச்சிருங்க வட்ட செயலெலாம் நான் வந்து த தனியாக சொல்கிறேன் பூத் கமிட்டி அமைச்சிருங்க இளைஞர் இளமைஞர்கள் பாசர் அமைச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் பெண்கள் குழு மகளிர் குழு இதெல்லாம் அமைச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற முகுந்தன் கோபால் முன்னில் வைத்துக் கொண்டிருக்க எம்பி பரமகுரு ஏடி அரசு பி எம் மகேஷ் மற்றும் நம்முடைய சகோதரர்கள் ரசி குமார் ரமேஷ்குமார் வெற்றிவேலன் ஜீவா நவமணியன் அப்துல் ரகாப் கோபிநாத் சந்திரசேகர் அண்ணாதுரை கார்த்திக் அதே போல் ராஜீவ் ஸ்ரீராம் வஸ் திருமதி வசந்திதாசன் எல்லா மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆசிமணி பாஸ்கர் தேவி இளையகிருஷ்ணன் அதே போல் வந்து முன்னாள் மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர் சுகுமார் திரு ராகேஷ் ராஜா புரசேபி பாண்டியன் கமலாநாபன் அப்புறம் ஜி ஆர் சதீஷ்குமார் எம்ஜிஆர் சச்சிதானந்தம் இப்படி எல்லார் பேரையும் நான் வந்து மனு சொன்ன மாதிரி சொல்லணும் தான் எனக்கு ஆசை ஆனால் வந்து அவன் ரொம்ப நேரமே வெயிட் பண்ணுறீங்க அதனால் மாவட்ட தலை மாவட்ட நிர்வாகிகள் குறிப்பாக டி மாவட்ட தலை டி போஸ் துணை செயலராக உதயன் அதே போல் வந்து மற்றத ராமஞ்சேரி சுப்பிரமணி சுப்ரு எம்ஜி செல்வகுமார் ஆரோக்கியநாதன் எல்லார் பேரும் சொல்லிட்டேன் இப்போ முக்கியமான பேர் சொல்லணும் இல்லையா நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறது சிறப்பித்திருக்கின்ற கழகத்தினுடைய அமைப்பு செயலாளர் வாசத்திற்குரிய அருமை சகோதரர் ராயபுரம் ஆர் மனோ அவர்களுக்கும் அதே போன்று முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் வா நீலகண்டன் அவர்களுக்கும் மற்ற நிகழ்ச்சிக்கு நன்றி நல்கவிருக்கின்ற பி கோபிநாத் சு அறிவழகன் ஆகிய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்து அழைப்பதில் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அத்தனை பேரும் நான் சொன்னதாக எடுத்துக்கொண்டு வருகை தந்த அத்தனை நெல் உணவுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்து குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்புடன் அமைவதற்கு
ஆனால் இந்த வட்டத்தில் இந்த மீட்டிங் வந்து சிறப்பாக பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்முடைய பகுதி செயலாளர்கள் குறிப்பாக வந்து பரமகுரு முகுந்தன் அதுக்கு கூட வந்து எல்லாம் நாங்களாம் இருக்கிறோம் கவலைப்படாதீங்க ஒரு எழுச்சியாக பண்ணுவோம் திமுகவுக்கு ஒரு சிம சூப்பர்மாக இருக்கிறவர்கள நம்முடைய கூட்டம் இருக்கணுன்ற அடிப்படையில் நல்ல அருமையாக எழுச்சியாக வரும்போது பார்த்தா அவ்வளோ வேலை இருப்பேன் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அனைத்துலேயும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதாவது அவன் திமுக இருக்கிற இடம் நிறைய போச்சு அவனுக்கு டெய்லி காலையில் இருந்தோன்னா என்ன இன்றைக்கி கலெக்ஷனு இந்த மாதிரி கூட்டம் நடத்துறதுலாம் போகல ஆனால் நம்ம பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் நடத்தி மக்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு போகும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி அவ்வளோ தூரம் ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைகிறதுக்கு இந்த நண்பர்கள் குறிப்பாக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வா நீலகண்டன் அதே போன்ற முன்னாள் மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர் வி சுகுமார் அப்புறம் கேட்ரிங் ரமேஷ் ராகேஷ் ராஜா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அதாவது ஊர் கூடி வந்து தேர் இழுக்கணும் அதனால் அவங்க நடத்திடுவாங்கன்னு பார்க்கக்கூடாது நம்மளால் ஒரு கட்சி இப்போ நாங்களாம் அப்படி தான் நாங்களாம் இப்போ எயிட்டி சாரி நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்து நான் வந்தேன் கட்சி அப்போ தலைவர் என்ன வந்து பட்டதாரர்கள் பேரை வந்து நான் போய் கொடுத்து அப்ரூவ் பண்ணார் அதை பிறகு தான் இளைஞரணி துணைத் தலைவர் நான் வந்து எயிட்டி ஃபோரில் அப்போது நாங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஆள் அளவுக்கு கொஞ்சம் பணம் போடுவோம் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் இந்தப்பா என்னுடைய பங்கு இருந்தால் ஒரு முந்நூறுரூவா உங்கள் பங்கு வந்து ஒரு ஐநூறுவா அப்படி போட்டு மீதி பேரில் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாமே ஷேர் பண்ணி ஒரு அப்போ வந்து ஒரு ஐயாயிரரூபாயில் அந்த கூட்டம் நிறுத்திடுவோம் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு ரெண்டாயிரரூவா நாலாயிரரூவாயில் கூட்டம் நிறுத்திடுவோம் அந்த மாதிரி எப்போதுமே சொல்கிறேன் ஒரு கூட்டம் நடத்துறோம்னா ஒரு தோளோடு தோல் சேர்க்குற அளவுக்கு வந்து கழக தோழர்கள் வந்து உறுதுணையாக இருக்கணும் இல்லையா அதனால் அவர் நடத்தில் நம்ம மாப்பிள்ள மாதிரி போய் உட்காந்துட்டு நாம் வரணும்னு நினைக்கூடாது அதனால் உண்மையிலே வந்து கஷ்டப்படுறவங்க பண்ணக்கூடாது என்னுடைய பங்கு நான் வந்து நல்லா இருக்கிறேன் ஆ மொத்தம் இந்தப்பா ஒரு ரெண்டாயிரரூவா மூணாயிரரூவா நான் வச்சுக்கோ நான் வந்து கட்சி வளர்க்குறதுக்கு என்னுடைய பங்கு அதை மாதிரி மனசு இருக்கணும் புரியுதா அந்த மாதிரி மனசுக்கு என்னுடைய கோணான கூடிய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்